हाय मैं आप जो दुकान मैं आवार आप अपने साथ में आज चीन भिड़ियो सेकंड भिड़ियो ट्रेड कॉलर कॉलर जो ना सेकंड भिड़ियो में देखने प्रोटीन प्रिपरेशन पे देखा ना चुना आप आगे ऐसे दस हमारे पूरी चीज स्किन डाला है से अच्छा कथन आवार है चलो ना तो काफी चल गए ये तो पास वीडियो तो प्रोटीन तोड़ी करोगे डेट मीन रिसिप्टर और एक्टिवेट डेट मीन लॉक तोड़ी करोगे रिसिप्टर एक्टिवेट और लॉक तोड़ी करोगे अच्छा शीज़ जो ना लॉक तोड़ी करते हैं लम्का आवश्यक एक प्रोटीन लग जाए प्रोटीन मॉलेक्यूल लग जाए छह मॉडल मॉडल को ला हमारे कुत्ते के पावो की वजह ना मावो नहीं � আমাদের the biological system is the shock protein in the stable condition. All proteins are vibrated in our biological system and they have another environment as like as not our outside environment. Our bitter environment creates the protein to prepare. Our protein is prepared for the protein. 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 चलो शॉप किस में मिला हमारे प्रोटीन टाइप आगे प्रिपेयर करनी था अबे ओके एक पॉट हमारे ए वीडियो टा आरेक्टे ऑप्शन से लो ग्रीड जेनरेशन ग्रीड जेनरेशन तक ही प्रोटीन प्रिपरेशन एंड ग्रीड जेनरेशन तो प्रोटीन प्रिपरेशन आपना क्या ना करता है बोले दिला ग्रीड जेनरेशन जिन्हें स्टेट होती है ए जे लॉक लॉक एक ग्रीड जेनरेशन टाइप जैसे कि एक्टिव साइट टाइप के निर्दिष्ट करो दवा जब कौन एक्टिव साइट है अमार की गुलो की है लाग पे मान लिगन गुलो लाग पे शे जिन्स टाइप बोलते हैं सीक्रेट एक ग्रीड टाइप के जेनरेट करो दवा है मान ठीक करें जब निर्दिष्ट कर दो टाइप एक आस्था प्रोटीन नाम बोलते हैं पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक पीडीबी प्रोटीन डाटा बैंक पूरे पूरे बोलते हैं क्या ले पीडीबी ओआरजी डॉट ओआरजी डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू डॉट पीडीबी डॉट ओआरजी लेकिन प्रोटीन डाटा बैंक अच्छा अच्छा इधर तो क्या सॉरी एक डिजिटल फोटो में से जान डबल डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पड़े दान आपने यहाँ तक ऐसे सर्च करते हैं डाटा कार्यशील डॉक्यूमेंशन अथवा सुध पीटीबी दिलो हब सॉरी एक तो मिस्टेक होती है। What is this? ये क्या नाम से चला? प्रोटीन डाटा बैंक यानी कि आपने सर्च करते बारे में यूएस सर्च कर दें देखें प्रोटीन डाटा बैंक के लिए गूगल किया आपने जब कौन पीटीबी सर्च दें ये रखों आरसीएसबी प्रोटीन डाटा बैंक पावें प्रोटीन डाटा बैंक के दूसरे प्रोटीन डाटा बैंक डेट मीन दूसरे पर चलें प्रोटीन का शॉप डाटा एक बैंक के तीन नंबर बेटा बायोलॉजिकल मॉलेक्यूल स्ट्रक्चर बायोलॉजिकल मॉलेक्यूल दैट मींस प्रोटीन स्ट्रक्चर तो नाम रा पेन पेन एज जोन नाम आपको तो पेन एज जोन नाम आता होले आपका देर की उत्तर आवे पेन रिसिप्टर नाम आता है पेन रिसिप्टर अब तक ने पेन क्रिएटेड प्रोटीन और एंजाइम नाम आता है तो वोटे कैमरे नाम आपको तो नाम रा कॉक्स टू तो ना कॉक्स टू जोन ना लीटर अच्छा अच्छा आरेक टक होता ये जो प्रोटीन मॉलेक्यूल कुल चाहे ना कौन प्रोटीन मॉलेक्यूल नाम आप बॉन्ड 
যেটা আমি কোনটা নামাবো এটার জন্য আপনাকে লিটারেচার রিভিউ করতে হবে দেখুন লিটারেচার পড়ে পড়ে আপনাকে বুঝতে হবে কোন পর্যন্ত আপনি কাজ করতে পারবে ওকে দেখেন কোথাতে পাবেন পাবেন কোথেকে কি গুগলে যাই আপনারা যদি এই সার্চ দেন ঠিক আছে গুগলে যাই যদি আপনারা কি পিডিএফ সার্চ দেন তাহলে ওখান থেকে কি পাবেন প্রোটিন ডাটা পাবেন প্রোটিন ডাটা ব্যাংক পাবেন হয় প্রোটিন ডাটা ব্যাংক और पी डी सार्च दी अपने ये अपशन टाइस आर सी एस पी प्रोटीन डाटा बैंक ये क्लिक कर लेना ए रखम खुल लेना सार्च अपने गए अपनी लिखते पर अच्छा एरपर आपन बला प्रोटीन किस भित्ती निब प्रोटीन आपब आसल साधारण लिटारेचार ऊपर भित्ति पर जे आपनी जो लिटारेचार पड़े तीस प्रोटीन संख्या जानबें ती प्रोटीन कारण आपका कि करते हैं रेफारेंस देखते हैं जो ये प्रोटीन का कौन ना कौन यूज कर হ্যাঁ নিজেরও প্রোটিন ইউজ করতে পারে তখন কিন্তু কাজটা নিজের দায়িত্বে করতে হবে এবং ওটার দায় দায়িত্ব পড়ে এবং প্রোটিনটি নিয়ে পরবর্তী প্রশ্ন উঠলে আপনাকে ওটার কী আনসারের সম্মুখীন হতে হবে এবং আনসার আপনাকে দিতে হবে কিন্তু আপনি যদি কাজ করো প্রোটিন নিয়ে কাজ করেন তাহলে একটা জিনিসকে আপনি রেফারেন্স দেখাতে পারবেন সো পুরোপুরি আপনার টিপের উপর ডিপেন্ডেন্ট করে তবে যথেষ্ট পরিমাণ লিটারেচার রিভিউ করতে হবে যাতে আপনি কী করতে পারেন প্রোটিনটাকে সম্পর্কে জানতে পারেন বা প্রোটিনটা ইউজ করতে পারেন বা প্রোটিন সম্পর্কে ভালো ধারণার জন্য ধরেন আমরা লিটারেচার রিভিউ করে পাইছি যে পক্স টু এর জন্য সিক্স ক্রোক্স নামে একটু প্রোটিন ইউজ করা হয় তো আমরা চলুন সিক্স ক্রোক্সটা নামাবো কি করবেন সার্চ অপশানে কি সিক্স ককস লিখবেন हाँ वही ने सिक्स कक्स टे प्रोटीन आसते एरपर आप डाउनलोड कर अच्छा अपन जो प्रथम बोलें जो प्रोटीनगुल्लो नाम है देखा जाए एखान मध्य को इनहिबिटर एड करा थे विभिन्नधरण कमप्लेक्स कम्पाउंड एड करा थे जमन एखे देखें सैक्लोज टू एनजेम साथ इनहिबिटर कमप्लेक्स इनहिबिटर की सिलेक्टिव इनहिबिटर एड करा तो जो सिलेक्टिव इनहिबिटर दिए क्या ही करी हमें जो चाबी लागान अवस्था क्या करी तेल अवश्य और अन्य चाबी लागते पर तो से चाबीटा के बद दीते हैं बद दिए हमें नतून कम्पाउंड अर्थात नतून चाबीगुलो के यूज कर देखते हैं ठीक है तो चलो आप देखी जिनटा कैमन करब अच्छा आगे हमें डाउनलोड कर जानते हैं डाउनलोड क्यों करब देखें इन्हें जो डाउनलोड फाइल्स आज है वोने जाब पीडि फर्मेटे डाउनलोड करब ये पीडि फर्मेटे क्लिक कर लेर डाउनलोड अपशन की जमा है कम्पाउंड जमा है जो हमें चाह देखें गल डाउनलोडे गल पीडी फर्मेटे क्लिक कर लीडियो फर्मेटे क्लिक करार कम्पाउंड पे गल डाउनलोड पे गल सिक्स कक्स नाम अच्छा इटे आईकन ट आईकन टेक सफ्टवेयर यूज करी भिजुअल सफ्टवेयर से नाम डिसकवरि डिसकवरि सफ्टवेयर दिए अपना क्यों करें प्रोटेक्ट भिजुअल करें जो अपना डिसकवरि ना थे वो माइस्ट्रो एक्शन दिए भिजुअल भिजुअल करके ओके एन तेल की कम्पाउंड नाम कर लरि प्रोटीन ट नाम कर लरपर हाँ के माइस्ट्रो आरोप क्ज शुरू करते हैं स्टार्ट माइस्टर क्या शुरू हो तो माइस्टर क्या कैमन करब देखें माइस्टर क्या जाना अपना आगे बोलते हैं प्रोजेक्टेबल ओके
এরপর আমাদের প্রোটিন করতে হবে তার প্রোটিনটাকে ওই আগের মতো কম্পাউন্ডে এস লাইকেজ আমরা যেভাবে ট্র্যাক করে আনছি সেরকম প্রোটিনটাকে আমরা কি করব ট্র্যাক করে এখানে দিব প্রোটিনটা এখানে এসে গেছে ঠিক আছে তো দেন টাস্কে যাব টাস্কে গিয়ে আমরা এর আগের বার করছিলাম লিগান প্রিপারেশন করছিলাম বলে লিগান প্রিপারেশন সিলেক্ট করছিলাম যেহেতু এখন প্রোটিন প্রিপারেশন করব তাই আমরা কি সিলেক্ট করব প্রোটিন প্রিপারেশন আচ্ছা লিগান প্রিপারেশন জাস্ট একটা কাজ ছিল আর তেমন কিছু ছিল না বাট প্রোটিন প্রিপারেশন অনেক কাজ আছে প্লিজ একটু মনোযোগ দিয়ে দেখেন কোন কোন জায়গায় আমরা কী কী সিলেক্ট করতেছি অপশান দেখেন এখানে কিছু সিলেক্ট করার দরকার নেই আপাতত আচ্ছা এই ফর্ম্যাটটা কি আচ্ছা আপনাকে বলে দিই পিডিবি যদি আপনার ইচ্ছা না করে ইন্টারনেট থেকে কষ্ট করে কেন নামাবো দরকার কি আমি একসাথে নামাই দিতে তাহলে জাস্ট এখানে পিডিবি আইডিটা দিবেন সেই জন্য আপনাকে পিডিবি আইডিটা কী রাখতে হবে মনে রাখতে হবে মুখস রাখতে হবে পিডিবি আইডি কী দেখেন এই সিক্স কক্স এটা হচ্ছে একটা পিডিবি আইডি আপনি জাস্ট এখান দিবেন দিয়ে ইম্পোর্ট দিলে ওটা অটোমেটিক এসে যাবে নেট ওপেন থাকতে হবে এটা একটা কেন আর আপনি যদি আগে নামাই দেন তাহলে আর এটা করার দরকার নেই জাস্ট ড্রাফ করে দিলে হয়ে যাবে অপশানটা ঠিক আছে এরপর দেখেন আমরা ফ্রি প্রসেস ফ্রি প্রসেস না হচ্ছে আগে ওকে প্রসেস করবো কী ধরনের করবো ওখান থেকে কমপ্লেক্স থেকে বাদ দিব দেন ওকে ওর একটা সেটাকে প্রসেস করবো কেমনে করবো দেখেন এখানে ওরা ওর বন্ডগুলোকে অ্যাজাইন করব হাইড্রোজেন বন্ড অ্যাড করবো জিরো অর্ডার বন্ড মেটাল ক্রিয়েট করব ডিসালফাইড বন্ড ক্রিয়েট করবো আর একটা জিনিস ক্রিয়েট করতো আমাকে কনভার্ট সেলানো মিথানাইসকে মিথানাইসে পরিণত করব আর ওয়াটার মলিকুলকে কী করবো ডিলেট করব তাই কীভাবে এই দিয়ে ফ্রি প্রসেস দিব এবং আপনাদের আগে বলে দেওয়া আছে কাজটা চলতেছে কি চলতেছে না সেটা দেখবো কেমনে টাস্কে যাব মনিটর জবে গেলে কি করতে পারবো আমার কাজের স্ট্যাটাসটা আমি দেখতে পারবো যদি একটু পড়ে দেওয়ার কারণে পড়ে দেওয়ার কারণে কাজটা আসেনি আচ্ছা কাজটা হয়ে গেছে কেন বুঝবো এখানে আরেকটা অপশান ক্রিয়েট হয়ে গেছে অর্থাৎ আমার প্রোটিন মলিকুল কী হয়ে গেছে প্রি প্রসেস হয়ে গেছে প্রি প্রসেস হওয়ার পর দেখেন আপনার কোন অ্যামারজেন্সি কত নম্বরে আপনার অ্যাক্টিভ সেট থাকতে পারে এটার একটা ওরা প্রাথমিক ধারণা দিয়ে দিয়েছে আচ্ছা এরপর রিফাইনে যাব রিফাইনে গিয়ে দেখেন প্রথমে আমাকে কী করতে হবে অপটিমাইজ করতে হবে আমি কোনো অপশান সিলেক্ট করিনি শুধু অপটিমাইজ অপশানটাকে ক্লিক করব এখানে কোনো অপশান সিলেক্ট করতে হয় না অপটিমাইজ করতে হবে অপটিমাইজ করলাম এটা একটু লেন্দি প্রসেস এটা ফুলফিল ডিপেন্ড করে আপনার প্রসেসরের উপর প্রসেসর যত ফাস্ট হবে বা সরি হাই হবে তত বেশি আপনার কাজটা ভালো হবে দেখেন ফ্রি প্রসেস চলতেছে ঠিক আছে ফ্রি প্রসেস দিতে একটু সময় লাগবে আমাদের কাজ সম্পন্ন হওয়ার পর কি হয়েছে ইনকর্পোরেট ফিনিশ হয়েছে এবং তিন নম্বর ফাইলটা জমা হয়েছে এরপর আমরা ওয়াটার মলিকুলকে কী করবো রিমুভ করবো এরা যেহেতু ছোটো কাজ সেটা এখানে কাজটা শো করা না খুব দ্রুত কাজটা সম্পন্ন হয়ে যায় তারপর আমরা যাবো আসল কাজ মিনিমাইজেশান এই আগের মতো আমাদের শরীর যেহেতু বড় আমরা তো কম ফোর্স ফিল্ডে কাজ করতে পারবো না তাই আমাদের সবসময় হাইয়েস্ট ফোর্স ফিল্ডে কাজটা করতে হবে কারণ এটা আমাদের শরীরের উপর ডিপেন্ড করে মানে আমাদের বায়োলজিক্যাল ফিল্ডের উপর ডিপেন্ড করে কারণ যত ফোর্স ফিল্ড ক্রিয়েট হয় কারণ আমাদের শরীরের ভিতর অনেক বড় বড় ফোর্স ক্রিয়েট হয় যার কারণে প্রোটিনগুলো বিভিন্ন স্ট্রাকচার ক্রিয়েট হয় তাই আমরা মিনিমাইজেশান সব সর্বোচ্চটা দিব তাই আমরা মিনিমাইজেস করবো তো কাজটা হতো এই সেম কথা অপটিমাইজেশনের মতো এই কাজটা হতো আপনাদের একটু সময় লাগবে কারণ এটা ফুলফিল আপনার কিসের উপর ডিপেন্ড করবে প্রসেসের উপর ডিপেন্ড করবে প্রোটিন প্রিপারেশন হয়েছে কটা কমপ্লিট হয়েছে আচ্ছা একইভাবে বলি আবার ফাইলটা কোথায় জন্য হবে ওই ডকুমেন্টে গিয়ে স্কোটিন জন্য আমার একটা ফাইল কীভাবে ক্রিয়েট হবে আপনি যখন সফটওয়্যারটি ইনস্টল করবেন তখন দেখেন এখানে লি যেমন আমরা আগের ভিডিও লিগেন্টটাও এখন দেখে দিয়েছি লিগেন্টের ফাইলটা আছে এখন প্রোটিন প্রিপারেশন করলাম পর প্রোটিন প্রিপারেশন ফাইলটাও জমা হলো এরপর আমরা আরেকটা কাজ করব সেটা হচ্ছে কি তাদের বলে দিয়েছি কি করব গ্রিড জেনারেশান যদিও আপনি কোনো কোনো জায়গায় দেখবেন গ্রিড জেনারেশানটা অনেকভাবে ওরা করে থাকে বাট আমরা একসাথে কাজটা কি করে সম্পন্ন করব একসাথে কাজটা করে দেখাব প্রিপারেশন শেষ আচ্ছা এখন আমরা সেকেন্ড কাজে যাব যেটা অনেক জায়গায় আলাদাভাবে দেখানো হয় গ্রিড জেনারেশান বাট আমি মনে করি আমরা প্রোটিন প্রিপারেশন হিসেবে যদি একসাথে গ্রিড জেনারেশানটা করে ফেলতে পারি তাহলে আমার আলাদাভাবে প্রোটিনটাকে সেভ করে রাখার কোনো দরকার হয় না কারণ আলটিমেটলি আমার প্রোটিনটা লাগে না আমার জাস্ট গ্রিডটাকে লাগে অর্থাৎ অ্যাক্টিভ সেটটাকে 
দেখেন আপনার এখানে এই পুরো স্ট্রাকচারের মধ্যে একটা দুইটা তিনটা চারটা ভিন্ন জিনিস দেখতে হবে ভিন্ন কালারে গ্রিন কালার একটা স্পেসিফিক বলে গ্রিন কালারের কিছু জিনিস এরকম আপনি প্রত্যেকটা প্রোটিনে কিছু না কিছু অ্যাক্টিভ সাইট দেখতে পাবেন তো ওখান থেকে যে কোনো একটা সিলেক্ট করে কাজ করতে হবে হ্যাঁ যখন অ্যাক্টিভ সাইট থাকবে না তখন আপনাকে অ্যাক্টিভ সাইট তৈরি করে নিতে হবে যদিও আমি এখন অ্যাক্টিভ সাইট তৈরি করাটা জানি না তো আমি জানি অ্যাক্টিভ সাইট থাকলে কারণ আমরা কাজ করি কিন্তু নন প্রোটিন নিয়ে যেটা আগে কাজ করে সো আমরা অ্যাক্টিভ সাইট পেয়ে যাই আচ্ছা এই আমরা অ্যাক্টিভ সাইট কাজ করি হ্যাঁ ফার্দার যদি আপনারা এটা জানতে পারেন কাইন্ডলি আমাকে জানে কারণ আমারও শিখার খুব ইচ্ছে কীভাবে আমরা কি করতে পারি আননোন অ্যাক্টিভ সাইট দিয়ে কাজ করতে পারি তো আসেন আবার আসেন আমরা এবার গ্রিড জেনারেট করি তো ধরেন আমি জাস্ট এই ধরেন আমি এইটা নিয়ে কাজ করবো বা আপনি এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এটা নিয়ে কাজ করতে পারেন এটা আমি যেহেতু একটি স্পেসিফিক খুব স্পষ্ট আছে তো আমি এটা নিয়ে কাজ করবো এটাকে যদি আপনি কি করেন ক্লিক করেন দেখেন এভাবে কি করলেন সিলেক্ট করলেন সরি আর একটা তা সে টাস্ক অপশানে যাবেন ডকিংয়ে যাবেন ডকিংয়ে যাই যেহেতু আমরা গ্রিড জেনারেশন করবো গ্রিড জেনারেশন যেহেতু ডকিংয়ে যাই গ্রিড জেনারেশন করবো গ্রিড জেনারেশন অপশানে ক্লিক করবো দেখেন আসছে এরপর দেখেন আমরা সাইট রিসিপ্টর না আমরা সাইট ক্রিয়েট করবো দেখেন এখানে যে অ্যাডভান্স সেটিং আছে এটা কী আছে ইনভিজিবল আছে যখন আমি স্পেসিফিকলি গ্রিড কি করতে হবে সিলেক্ট করতে হবে তখন এটা কী হয়ে যাবে ভিজিবল হয়ে যাবে আসেন দেখি আমরা দেখেন এটা সিলেক্ট হয়ে গেছে দেখেন চার কোনো একটা বক্স আসছে এবার আসেন মজার ব্যাপার দেখেন এটি সে ভিজিবল তা ভিজিবল হয়ে যাওয়ার পর এটাতে ক্লিক করব এরপর এটা হচ্ছে এই বক্সের সাইজ এই যে চার কোনা বক্সটা আসছে এই আপনার চার কোনা যে বক্সটা আসছে এটা একটা সাইজ মিডিয়াম সাইজ জীবন ধরেন পনেরো পনেরো করে আমরা সাধারণত দিয়ে থাকি তো দেখ পনেরো ষোলো বিশের ভিতরে একটা আপনি কি করবেন দিয়ে দিবেন ওকে ওকে করে দিলে এরপর রান দিলাম সেম কন্টিনিউ দিয়ে রান দিলাম সেম কাজটা কি হতে থাকবে চলতে থাকবে এবং কোথায় দেখবেন কাজ চলতে শিখে চলতেছে না আপনাদের আবার বলে দিচ্ছি আপনি টাস্ক অপশানে যাবেন দেখেন কাজটা শুরু হয়ে গেছে গ্রিড ওয়ান গ্লাইড গ্রিড ওয়ান স্টার্ট সেমভাবে কাজটা শুরু হয়ে গেছে তো এইটাও সেম আপনার নির্ভর করবে কিছুর উপর নির্ভর করবে আপনার প্রসেসরের উপর যখন সেমভাবে আপনার কাজটা সম্পূর্ণ হবে অর্থাৎ গ্লাইড গ্রুড জেনারেশন কমপ্লিট হবে মানে ফিনিশড হওয়ার ক্ষেত্রে ঠিক সেরকম ওই লিকেন প্রিপারেশান প্রোডেন প্রিপারেশান মতো করে আপনার গ্লাইড গ্রিডের মতো একটা ফোল্ডার জমা হবে এবং সেই ফোল্ডারের মধ্যে আপনার এই অপশানগুলো থাকবে তাহলে আমাদের সব অপশান হিসেবে আমরা বুঝবো কি আমাদের জেনারেশান কমপ্লিট হয়েছে তাহলে এটাও আমি আপনাদের বলতে চাচ্ছি দেখেন আমরা তাহলে প্রথম ভিডিওতে কী দেখালাম লিগ অ্যান্ড প্রিপারেশান করলাম কম্পন থেকে কেমনে লিগ অ্যান্ড প্রিপেয়ার করা হবে সেকেন্ড ভিডিওতে আমরা দেখালাম কি কেমনে প্রোটিন প্রিপেয়ার করবে এবং এই প্রোটিনটি প্রিপেয়ার করার পর আপনি কেমনে অ্যাক্টিভ সাইডকে প্রিপেয়ার করবেন ওকে তাহলে আমরা থার্ড ভিডিওতে আমরা দেখাবো অর্থাৎ নেক্সট ভিডিওতে আমরা দেখাবো কেমনে আপনি এই অ্যাক্টিভ সাইড আর কম্পাউন্ডের মধ্যে কী করা হয় ডকিং করাবেন ওকে আর হ্যাঁ আমার এই ভিডিওগুলোতে যদি কোনো রকম ভুল থেকে থাকে প্লিজ নোটিস মি দেন আই ট্রাই টু কারেক্ট অল দিস ফল্ট সো থ্যাংক ইউ গুড বাই